ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಾರಿಯಾಗಿ ಒಕ್ಕರಿಸಿರುವ ಈ ಭೀಕರ ವೈರಾಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಏಕೆ ಜನರು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಕೊರೋನಾಗೆ ಐದು ದಿನದ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವನ್ನು ಸೇರುವ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಐದು ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರವೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರೋನಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಈ ವೈರಸ್ನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ವೈರಾಣುವಿನ ಮೊದಲ ಆಕ್ರಮಣ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನಂತರವೇ ಈ ವೈರಾಣು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನೇ ತೆರೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ದೇಹದ ಇತರ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರದ ಅನುಭವ ನಿಮಗಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕೈ ನೋವು ಗಂಟಲಿನ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ರೋಗ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ವೈರಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರನಂತೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ನ ಆಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಸೈಟೋಕೈನ್ ಎಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ರೋಗ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಆ ವೈರಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಮೈಕೈ ನೋವು ಅಥವಾ ಜ್ವರದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಮ್ಮು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಫ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಅಥವಾ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಕೂಡ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಫದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ನಿಂದ ನಾಶ ಹೊಂದಿದ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರಗಳ ತನಕ ಇರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಆ ವೈರಸ್ನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗೆ ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೀಗಾದಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಲು
ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ರಚಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಜಮೆಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಚೀನಾದ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಅನುಸಾರ ಶೇಕಡಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಂದಿಗೆ ಈ ರೋಗದ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೈರಸ್ನ ಎದುರು ಸೋಲೊಪ್ಪಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಶಾಕ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನ್ ಫೈಲ್ಯೂರ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಲ್ಲದು ಈ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವೈರಸ್ನಿಂದುಂಟಾದ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಶರೀರದ ಅನೇಕ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯುವ ಹಂತ ತಲುಪಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಎಕ್ಮೋ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕೋರ್ ಪೋರ್ಗಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಮುಖದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೀನಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಆತನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಆತನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಚಿಮ್ಮುತ್ತವೆ ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಯ ಈ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳೇ ನಿಮಗೂ ಸೋಂಕನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಲ್ಲದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಟ್ಟಿದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಬದುಕಲಾರದು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬಲ್ಲದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಇರುವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ಇರುವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರುದ್ರ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿತನ ಜೊಲ್ಲಿನ ಕಣಗಳು ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಬಿಡುತ್ತದೆಯೇನೋ ನಿಜ ಅಂದರೆ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಹೌದಾದರೂ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲಾರದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವೈರಸ್ನ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕಳಚಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವಿಂದು ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡದಿದ್ದರೆ ಇಟಲಿಗಿಂತಲೂ ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಬರುವವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರೋಣ ಕಾಣದ ವೈರಿಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗನಿಸಿತು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್